ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമേഴ്സുകാരുടെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആൻസർ ആക്കിയ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചാനൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് പാർട്ട് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണോ എഴുതിയതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഇതൊക്കെയാണോ അവർ എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആയ കണ്ടിന്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഏതാണ് സ്ട്രിങ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഏതാണ് നള്ളാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ് സീറോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സെർവേഴ്സ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സെർവേഴ്സ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് പി എച്ച് പി എഴുതാം ജെ എസ് പി എഴുതാം എ എസ് പി എഴുതാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ആ ടു സ്ട്രിങ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് സൈൻ ഓക്കെ പ്ലസ് സൈൻ പ്ലസ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡിൻ എസ് ക്യു അല്ല ഡി ഡി എൽ കമാൻഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് ഏത് എഴുതാം ഔൾട്ടർ ഉണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് തന്നേക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓ ഡു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ എ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ ദൻ ഗീവ് ഔട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് ഈ ഒരു ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീയും ദൻ ബിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നയനും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ ആൻസർ ത്രീയും ബിയുടെ ആൻസർ നയനും ആണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റായ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഓക്കെ ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ദൻ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡാറ്റ് ആർ റിട്ടേൺ ബൈ യൂസർ ഓക്കെ യൂസർ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻ യൂസർ റിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ ഓർമ്മയായിരിക്കും കാരണം ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ദൻ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസർ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റായ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഏതാണ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡൊമൈൻ നയൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പിയുടെ ഫോർ പോർട്ട് നമ്പർ എന്താണ് എയ്റ്റി ഓക്കെ എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റായ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ടാക്സ് ഓക്കെ ബി ആർ ടാഗിൻ്റെയും യു ടാഗിൻ്റെ യൂസ് എഴുത
then next one is the 14th question what is responsive web design then b is the company that provide web hosting services are called okay but responsive web design is an approach to provide an optimal viewing experience in different sizes sized screens okay pala size screen screen ile nalla or viewing experience provide yana and provide cheyinene yana nammal endu nareynadu responsive web design ennu nareynadu okay appo then second question is the company that provides web hosting services are called web hosting services provided in the company parayna peru endana web hosts okay then 15th question is write any four components of dbms environment okay dbms inde naal components edanana varnikkunnathu okay appo namukku eda keda software hardware data users procedures edakkana endu varnayale nammude dbms inde database management system inde components okay the next varnadana write the symbol for the following operation of algebra okay select select nu cheyna symbol edana നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സെലക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രോജക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ദെൻ സി ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ലാൻസർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾട്ടോ കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ഓക്കെ ഓൾട്ടോ കമാൻഡ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആഡ് കോളം മോഡിഫൈ കോളം ഓക്കെ മോഡ് കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യാനും കോളംസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടോ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എസ് എം എസ് എസ് എം എസിനെ പറ്റി ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എം എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോർട്ട് മെസ്സേജസ് ഓക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ആണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഷോർട്ട് ചെറിയ മെസ്സേജസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു മെസ്സേജിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് അതാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാവുന്നതാണ് ദെൻ കൺസിഡർ ദ ഫോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോഡ് വായിച്ചതിന് ശേഷം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇഫ് യു ഇൻപുട്ട് ദ സ്ട്രിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ബി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായത് ക്വസ്റ്റിന് കൂടുതൽ പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ മോഡല പ്രോഗ്രാമിങ് വട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മോഡല പ്രോഗ്രാമിങ് മോഡല പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാർജ് പ്രോഗ്രാമിനെ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ മോഡുകൾസായിട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡല പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇറാറിൻ്റെ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ദ പ്രോഗ്രാമിങ് കോൺഫ്ലക്സിബിലിറ്റി ദെൻ ഇമ്പ്രൂവ് റീയൂസബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ദാണ് ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ബിൽഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബി എൽ ബിൽഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്താനാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണോ അല്ലയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ടു ചെക്ക് ദി ഗീവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് നമ്
അപ്പോൾ ടേബിൾ ടാഗുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് രണ്ട് ടാഗിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് അതിൻ്റെ യൂസും കൂടിയിട്ട് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിൾ ടാഗുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ഇത് വരുന്ന ടാഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടി എച്ച് ടാഗും ടി ഡി ടാഗും ടി ആർ ടാഗുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി ഡി ടാഗ് ആണെങ്കിലോ ടേബിൾ ഡേറ്റ ദെൻ ടി ആർ ടാഗ് ആണെങ്കിലോ ടേബിൾ റോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേഴ്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ നൈം ഓഫ് ദ ടാഗ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫോം ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ഫോം ടാഗ് ടു മേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ഫോം എന്ത് ടഫ് ടാഗ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ദെൻ ടു മേക്ക് എ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഏത് ടാഗ് ആണ് സെലക്ട് ടാഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ത്രീ വേസ് ടു ആർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഓ ടു എ വെബ് പേജ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരു റൈറ്റ് ത്രീ വേസ് ടു ആർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഇൻ്റെ വെബ് പേജ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കീവേഡ് ഓസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെലക്ട് കമാൻഡ് ഈ ടു എലിമിനേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കാൻഡ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് റെപ്കോഡ്സ് ഈസ് ഡാഷ് ഏതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻസർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ബീഡ് ആൻസർ ആയി ദ നൈം ഓഫ് എനി ടു കോളം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കോളം കൺസ്ട്രെയിറ്റ് യുണീക്ക് പ്രൈമറി യുണീക്ക് പ്രൈമറി കീ ഡിഫോൾട്ട് നോട്ട് നല്ല ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ എസ് ക്യു എൽ ആണ് തന്നെ അതായത് എസ് ക്യു എൽ ഫോർ ദ ഫോളോ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ എബോ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എസ് ക്യു എൽ വരയ്ക്കാൻ എഴുതാനായിട്ട് വരാറില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ഇയർ ഒരു അടുപ്പിച്ചുള്ള കുറേ ഇയറിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു എസ് ക്യു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല ലാബ് എക്സാമിന് പോലും ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില സ്കൂൾസുകാർ എന്താണ് എസ് ക്യു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇയറിൽ എസ് ക്യു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് ക്യു എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എ ഓക്കെ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ എബോ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താണ് ക്രിയേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻസർ ആണേ പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റോൾ നമ്പർ ഇൻറ്റു പ്രൈമറി കി കോമ നൈമ് വാർച്ചാർ ട്വൻറ്റി കോമ മാർക്ക് ഇൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സി ആണെങ്കിൽ ടു ഡിസ്പ്ലേ റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് നൈം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാവിങ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലക്ട് റോൾ നമ്പർ നൈം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെയർ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് ഈസിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഈസിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇ ആർ പി റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ടു റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റിസോഴ്സ് ടെക്നോളജീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സോറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദെൻ സപ്ലൈ ചെയ്യ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്തൊക്കെ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ബ്ലാക്ക് ബെറി ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനാൻസ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ്
കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ എക്സാം ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എസ് ഡി എം എൽ കോഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രൈമറിക്ക് ഡിഗ്രി കാർഡിനാലിറ്റി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറിക്ക് ഡിഗ്രി കാർഡിനാലിറ്റി ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് നോർമലി അങ്ങനെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് എഴുതാനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ സോറി എസ് ക്യു എൽ കോഡ് എഴുതാനോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് എഴുതാനോ വരാറില്ല വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് എഴുതാനായിട്ട് നോർമലി ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ ഇയറിലും വരുന്നത് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിച്ച് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് മോഡൽ എക്സാം ടഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാം ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് അത് ചുമ്മാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഫീലിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ എന്താണ് പബ് മോഡൽ എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മോഡൽ എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു പക്ഷെ പബ്ലിക് എക്സാം എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും മോഡൽ എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് എക്സാം ആയപ്പോൾ ടഫായി കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് പബ്ലിക് എക്സാം ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ പബ്ലിക് എക്സാം വളരെ ടഫായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പബ്ലിക് എക്സാം ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ